，你不是要到家里看看吗？我就带你来看看，在这里，你可以看到整个深圳的夜晚，它的安详，它的宁静，它的美丽。但是这份温柔之下，藏着什么？你还记得你刚流浪街头的模样吗？你有可能会一直流浪街头。你留下来，要面对的问题只会比今天更加复杂。恒生也是，就算你是创始人的女儿，也不会有什么不同。新的遗嘱已经出来了，在这里，你什么都没有。恒生永远都不会是你的，这片土地更不会是你的根。你走吧，回美国去。你以后想念书就念书，不想念书就去玩，做些自己有兴趣的事情。永远都不要回到这里，离开这里，离开恒生。我说过，我不是为了恒生，我不想要股权，我回来只是想要这个家。还没死心吗？我昨天不是说的很清楚了。我在美国的时候，吃了很多的苦，有很多时候我都觉得自己坚持不下去了。可是支撑我走下去的不是恒生，而是我知道，我在深圳还有一个家，在那里，有让我觉得像妈妈一样的心意。还有，还有你。只要一想到这些，我就觉得不管吃多少的苦，遇到多大的困难，我都可以咬牙坚持下去。家，是我拼尽全力也要守护的东西。你可以说你不爱我，但是你不能否认我对你的爱。你说我在这里没有根，那我就在这里落地生根。
是胡心阿姨不想见你，干嘛骗我说她不在家？身上有没钱，有没有证件？要不是我给你打电话，你说你怎么办？让你担心了。啊，好啦，我以后一定自我反省，努力提高，将功补过，好不好？这还差不多。走，带你去嗨脾气。带我去哪儿啊？你应该好久都没有去过酒吧了吧？出国那么久，有没有去夜店玩过啊？在国外都在学习打工。我跟你说啊，一会儿我们去的酒吧里帅哥特别多。嗯，气压不够，我看一下。嗯。车爆胎了！喂，修理公司吗？你们现在可不可以派个人过来啊？我的车爆胎了。什么？要三个小时？太久了！你们可不可以现在就派个人过来啊？我可以加钱的。喂？喂？喂？你车里有没有千斤顶啊？什么？千斤顶？我不知道，你去后备箱看看吧。好。上车吧，车子坏了，可以帮忙吗？没问题。你在干嘛？哎，美女，还需要帮忙吗？不用了，下次再找你呢。OK， 希望再见面哦。拜拜，美女。不是吧？你居然会弄这个？我在美国上学的时候，在汽修店待过，把班子给我递一下，谢谢。你真是上天派来拯救我的天使。再找一个机会，好好和他解释解释。无论你做什么决定，姐妹我都无条件支持你。如果你想留在恒盛的话，明天我就把你的简历交给人事部。我想靠我自己的努力留在恒盛，已有志气。好吧，那你什么时候需要我帮助，再随时叫我。我现在就需要你帮忙，快点。二三，走。你知道我在这儿？你现在应该相信我对你的行动了如指掌了吧？一身烟臭味，表示玩的蛮尽兴的吗？今天早上是谁义正言辞的拦住我
这儿留下来守护最重要的东西。这，就是你的守护吗？如果你真的想要落地生根的话，我倒是可以大度一点，给你个机会。亨盛年度招聘明天即将开始，你如果真的有本事的话，就不要提你爸的名字来面试。看看你能不能拿到最后的录屏。真的吗？当然。说真的，你的烟酒味好重，洗个澡吧。嗯，一下飞机就去发布会了，啊，很顺利啊，妈。好了，我要去工作了。嗯，你保重，妈，拜拜。这是你的吗？啊，是，谢谢。哎，这种多肉植物又喜湿又喜阴，又怕冷又怕热，很考验养花的人呢、啊。你认识这些植物？知道一点，要不要我帮你啊？啊，不用了，谢谢。你也在恒盛上班啊？没有，我是过来面试的。这种植物与人与人之间的相处，有很多的学问，要保持适当的距离，不远不近，不冷不热，要给予充足的阳光和水分。我会记住它。好不容易过了今天的第二轮面试，真像过关打仗一样。而且还派了高层过来。是啊，听说那个首席技术官李慕辰也会过来面试。要是被他选上的话，我就能直接进入核心部门。老天保佑啊！加油！还真是有点紧张。别紧张。第三组，二百二十号，二百四十三号，二百五十八号。啊，是我。二百六十五号。二百六十六号，呃，我，请进，请大家按照次序接受考核。嗯、林小姐，你是毕业于斯坦福大学的高材生，依你的学历。完全可以在华尔街找一个不错的工作，所以我想问你，为什么会选择恒盛？首先，恒盛集团的核心业务现在主要集中在高新技术产业，我认为
，未来世界的改变一定是由一次全新的技术改革带来的。我希望我可以将自己的青春投入到一份令人无比期待的工作中。其次，恒盛的管理层年轻有为，朝气蓬勃，这代表了恒盛的一种文化。在恒盛，有很多和我一样优秀的年轻人。我非常期待与他们一起携手，创造属于我们自己的未来。记得他在学校的时候，考试成绩非常好，不是全系第一就是全系第二，真不愧是我的学妹，真是为母校争光。既然你跟他同一个学校，那可能这件事情由你来办，再合适不过了。这是。这是他在华尔街实习时的资料哎，不是真的要做的这么狠吧？他的身份特殊，很有可能被反对派拿来利用，所以我们该做的就是让他知难而退。别人到时候我妈出手，他会面临到更多的麻烦。君要臣死，臣不得不死。我去了，告退。林小姐。刚才的表现很优秀。真的吗？那您觉得我能通过今天的面试吗？回去耐心等待吧，我相信在五个工作日之内，你就会收到通知。谢谢您。哎，我去看一下。各位面试者，我代表恒盛集团向大家表示歉意，恒盛三十周年庆典在即。为了迎接庆典，我们人事部刚刚收到消息，要暂时取消此次的面试。具体时间呢，请大家回去接受消息。怎么会突然取消了？为什么要取消啊？那什么时候才有消息啊？这个现在还不能够确定。如果一有消息的话，我会立即通知大家。谢谢大家的谅解。这样，真倒霉！我怎么这么倒霉啊？我今天明明表现的还不错的。没关系的，还会有机会的。麦给，这次的招聘活动不是得到董事会的批准吗？怎么会有这样的变动？李总，胡董事长刚刚下达的命令，具体什么情况我这边也不太清楚。好，好，谢谢。嗯，不客气。林小姐，怎么了？啊，真是不知道，为什么会突然发生这样的情况。其实我个人是很欣赏你工作能力的，可能是有点冒昧。不过我有好几个朋友也在一线的企业任职，如果你感兴趣的话，我可以帮你投递简历。谢谢您的好意，但我还是想留在恒生，我想回去再等等，看看有什么新的变化吧。啊，谢谢。胡董，胡董您好，胡董您好，听说恒盛集团创始人的女儿已经回国，但是面试恒盛却屡遭拒绝，请问这是真的吗？这件事是否跟之前新曝光的遗嘱有关系？是否是恒盛高层有意为之呢？是啊，胡董，说下来。您这招太狠了，这真是啊，釜底抽薪呐！啊，那是，我就是要今天当着这么大的场面给他们来个难堪，我我看他们怎么收场。哎，胡董，胡董，胡董，胡董，您刚刚并没有正面回答我的问题。面试既然已经结束，就应该已经有了结果。您是不是觉得这个结果不便于公布，所以您才故意拖延？另外，恒盛三十周年庆典在即，如此大张旗鼓地对慈善事业进行报道，是否有作秀的嫌疑？如果恒盛高层真的有慈善之心，又怎么会容不下公司创始人的女儿呢
，请胡董事长正面回答我的问题。怎么就忍不下小沈？那你忍不下吗？请正面回答一下吧，胡董。请您正面回答我的问题。请您回答一下吧，胡是啊，回答一下,说一下吧。我们都等这么长时间了，就让我为胡董事长回答这个问题吧。恒盛从事慈善活动，从来不是作秀。有一句话说得好，能力越强，责任也就越大。身为一家上市企业，我们恒盛从来没有忘记过对社会应有的责任。也就是因为这么多年来，我们恒盛一直不间断地举办慈善活动，这一次选择在三十周年庆典之际，将这个行为公开，就是为了希望可以号召更多的朋友来加入我们的慈善活动，也让所有的恒盛员工铭记他对社会有感恩的心。那关于林小姐的事情，胡总，您能解释一下吗？是啊，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，刘维林小姐确实完成了我们公司的面试流程。既然有了面试，那当然有结果。既然大家如此关心，那我们就开诚布公地告诉大家，我们决定不录用林维林。你能透露一下原因吗？对啊，跟我们说一下吧，讲一下吧，说一下吧。林维林小姐的专业素养确实非常优秀，不过有证据指出，她在美国涉嫌商业犯罪案。对于金融从业者来说，这将会影响到他的职业生涯。所以，经过慎重的考虑之后，我们决定不录用林小姐。谢谢胡总的回答。啊，谢谢。谢邱董，难道就这么容易让他过去了？别急，好戏还在后边呢。怎么？往那边看。林小姐，林小姐，林小姐，是啊。你要说什么？林小姐，请跟我们说一下吧。林小姐，林小姐，现在既然你已经来到了现场，那么我想请问一下，您对刚才胡总的话怎么看？是是是啊，请跟我们说一下吧，林小姐。林小姐，看一下林小姐。林小姐，看一下这个林小姐。林小姐，快点，快点，心仪，都是我年纪小，我不懂事，我不应该跟哥哥谈恋爱，我以后都听你的，求求你，原谅我吧。这卡里面的钱，足够你在美国读书的，什么都不用再说了。你走吧，我以后再也不想见到你。谢谢大家对我的关心。这桩商业案确实存在。当时因为实习团队经验不足，出现了这样的错误。作为当时的团队 leader， 我确实应该为这件事负责。但是从恒盛的角度来讲，胡董事长是恒盛的创始人之一。经过这么多年的验证。已经证明了他卓越的工作能力，由他掌管恒盛，当之无愧。就我个人而言，自我出生以来，胡董事长就对我照顾有加，视如己出。我无意参与到今天恒盛的股份纠纷之中，希望大家一如既往的支持胡董事长和恒盛的管理层。谢谢。哎，你说他怎么走？
走了，跟什么走啊？没事儿，这是。我还以为你找他过来，我们今天有好戏看，没想到他还替胡鑫说话。回头我再收拾他喂，是前台吗？我是幺三幺幺房间，我的淋浴喷头坏了，帮忙来修一下。喂，你好，对，你说什么？喂，你说，大声一点。你又来干嘛？我是来告诉你个好消息。你不是想要留在恒盛吗？现在我给你个机会，你可以来恒盛实习了。不过你不要高兴得太早。如果你无法度过三个月试用期的话，你还是要离开恒盛。身材没什么好看的，就不要穿成这样，随便让人家看到。没关系，只要努力，在哪里都可以干出成绩我们部门新来的那个员工啊，还真是有点麻烦。怎么了？她是咱们集团创始人的女儿，啊，可是上面又交代了，尽量不让她通过试用期。哎，我都不知道该拿她怎么办了。嗨，经理，创始人毕竟是过去式了，一朝天子一朝臣，咱们当然是听上面的了。我还是心里有点担心啊。嗨，您就放心吧。她一个刚从美国念书回来的女娃，能吃得了多少苦呢？我跟您打赌，多给她派点脏活累活，不愁她不走。您看我出的这招啊，准灵。哎，这是谁打扫的？那么干净啊！是啊，怎么回事啊？早，两位好，请多多关照。
间办公室真干净。是啊，是啊，这平常都是我们给别人打扫卫生，这今儿谁把我们这打扫的这么干净啊？是哪里又来了个田螺姑娘？真干净，干净啊！大家都别吵了。我给大家介绍一位新来的同事，林威玲。大家好，我叫林威玲，以后会在这里工作一段时间，请大家多多关照。你就是那个斯坦福大学毕业的高材生吧？长得真的很清秀啊！上班时间不要乱聊天，好严肃。嗯，林文玲，你先去换制服，然后再把外面的五十桶水分发给各部门。我知道，你是新来的，应该借这个机会熟悉一下业务。咱们用那边的手推车吧，张小雨，你的工作完成了吗？反正我今天可以干完的。威玲，我们走吧。我去换件衣服。哦，好。威玲，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力气活，你还笑得这么开心。没关系，都是我一套。没事吧，威玲？哎呀，你哎，你咋上班？你没事吧？没事。对不起，我没看清。那我陪你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的。你就收着吧。千羽。我等一下去拍 Super Vision 的广告，很快就拍完了。等一会儿一起吃饭吧。哎，伟玲，刚刚你撞的那个就是徐冉，我们公司好几个产品都是他代言的。哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了。梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知，胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下，梅玲，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？是去，快点走！非常感谢各位媒体朋友的光临。首先，我感到非常非常的抱歉，谢谢媒体朋友们对我们的家事这么的关心和担心。虽然说我跟维玲呢没有任何的血缘关系，可是我视她为己出，我把她从小带到大，我们的关系情同母女一般。现在维玲学生回国，我正预备把她接回家一起住。
，让我们重新过上团聚的好日子。与此同时呢，我希望所有的媒体朋友们，能够把你们的注意力全部放在恒盛的新产品，还有恒盛的周年庆典上面，好吗？非常感谢大家。林律师，麻烦你帮我送一下媒体朋友吧。好，麻烦各位先回吧。谢谢啊，好，谢谢谢谢，谢谢。好，再见。心仪，谢谢你，我们一起回家吗？好吧。哎，你看你看，好温馨的画面啊。真的吗？你的感情好深呢。好，走吧。谢谢，谢谢。你的行李呢？都已经收拾好了，一会儿司机会送你回家。我现在去办事，别跟着我。回来了梅姨，好久不见。好久，我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了，行李在这里，自己拿吧。在我行李里看到一个音乐盒、啊，什么音乐盒、啊？就是水晶做的一个旋转木马。啊，搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？干嘛？师傅，我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊？我这上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！刘文林，怎么了？我的旋转木马在里面。你让我上去找找吧。不行，这上面都是垃圾，这袋子里。哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊？让开。
快点啊！我们等一下交班了。千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好好好好
。喂，喂，你好，是搞基的怪客侠先生吗？你是谁啊？我是恒盛的员工，我想对您做一次回访。哎，你打错了。没有打错、啊。喂，又有什么事啊？喂，你好，我看到您在官网上订了一个 Super Vision 的手机，我想做一下回访。哎呀，都说你打错了，你好烦呐、啊！这个人很奇怪，我明明没有打错号码，为什么他反应会这么激烈呢？会不会和 Super Vision 的爆炸案有关呢？生啊，追情来电呐、啊，啊，也是在说你自己嘛。哎，对了，你都回来这么久了，怎么不回家看看？住在酒店比较自在，过两天再说吧。对了，嗯，这什么 ？Super V 忍爆炸视频发布者的资料，不是跟你说过吗？我是来帮你解决麻烦的。你是怎么做到的？我使用了各种方法，都没有办法找到。因为我比你帅。没有了，这个人在某个购物网站上使用了同一个 ID。我看他买了很多有关家庭方面的爆炸素材。如果你多给我一点时间的话，我会帮你拿到地址。嗯，这件事我会记住的。昨晚再见你一个人记录。啊，对了，上次让你来恒盛的事，你考虑的怎么样？喜欢别人欠我的感觉。啊，我的追星电话来了，我很忙吧？喂，啊，我当然想见你啊！啊，你在哪儿？好，我马上过来。又是哪个女孩子啊？不知道啊。喂，倩宇啊。喂，梅姨啊，我在回来的路上，一会儿就到了。妈睡了吗？哦，胡董刚才吃完饭就上楼了，现在睡了有一会儿了。倩宇啊，你说那个林威玲连个招呼都不打，到现在还没回来呢。都是你跟胡董对她太好了，要我说呀，把她赶紧赶出去吧。梅姨，呃，我一会儿再回去。我先回公司办点事情，等一下再说。
。吴一，南威是病人家属。我是。他怎么样？病人现在稍微已经退了，但是我感觉他这反应还有点异常。我听说他刚从美国回来，是吗？是。我们怀疑呢，他在美国感染了当地的流感病毒了。所以说，为了安全起见，我们建议他留院观察。那你们现在谁去办一下住院手续？好，谢医生。妈，那我先去办手续，你们先回家吧。嗯。好，那请跟我来。嗯，这边。笑得那么厉害，不会有什么事儿吧？人都送到医院了，还有什么不放心的？没事。哎，胡董，不要我说呀，你还不如把实话跟他说了呢，看他还好不好意思留在我们这儿。也省得不知道真相的人，还以为我们对他薄情寡义呢。经过我们医院的观察呢，病人的病情已经基本稳定了，办完出院手续就可以出院了。那么还有两个注意事项，就是回家之后，你可千万不能让他再累着，要多注意休息。另外呢，就是营养要跟得上，多吃点维生素。谢谢大夫，不客气。胡董，今天怎么亲自下厨了？这么有兴致啊！千羽啊，最近这么忙，所以呢，我想做一些都是他喜欢吃的东西。胡董，千羽不是不吃甜品吗？你怎么给他做这个甜品啊？
怎么干嘛停下来？你先下车吧，我要回公司一趟。下车？现在？坚持住啊！马上送你去医院啊！坚持一下。必须立刻做手术。你二位谁是病人的家属？我是。在这里签个字，然后交下费用，我们会尽快安排手术。谢谢医生。嗯。给你单子。嗯。谢谢。好。那个，我身上没带那么多钱，你能不能先借我？我把刘姐的医药费交了。钱我是带了，不过你打算怎么还？你放心，我发了工资就会还你。刘姐本来就是恒盛的员工，所以我们对她身体负责本来就是应该的。不过既然你开口了，那就把这笔账算在你的头上。你打算怎么还钱呢？发了工资，慢慢还你的。就凭你的薪水，想要还到什么时候？这样好了，你来帮我开车，坐我的代驾，跑腿也行，一个小时一百，一万块钱，我会慢慢扣。我们计时开始。好闷呐，开个窗子吧。把前面的纸巾递过来吧。听听音乐吧。不好听，换一首。看着你的时候，总会有一丝错觉，明明是想。
你等一下去把车停好，钥匙先放你吧。为什么你的司机会无缘无故放长假？因为我是个体恤员工的好老板。对了，你记得不要喝酒，因为你可以送我回家。老板，老板，老板，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎！哦，怪不得早上打给陈叔让他放长假，原来是这样。这个月我发了工资，就马上还你钱。千羽，你怎么在这儿？别人请我来的呀，什么慈善活动来着？何况我知道你也会来啊，来，我们走吧。装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可，我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走啦。瑶瑶，给我换上。瑶瑶。这也太暴露了吧，瑶瑶！这么好的身材，不露出来，太浪费了吧？姚，姚君墨，林维玲，好久不见。听说你在国外留学，刚刚回来，想不到你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！嗯，我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？哎呀，快点 ，party 开始啦！快点。今天我特别的开心，因为我的哥哥姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维林小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party。感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩的开心，嗨起来！
那边是你朋友啊，不如我们一起过去啊。没兴趣。徐冉，我们可以合个影吗？对啊，可以合个影吗？请问可以和胡总一起合个影吗？不好意思，啊，你们拍就好了，不打扰了。谢谢啊！哎，来，来呀！自助餐就来。瑶瑶加油！加油，瑶瑶！你应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去了。林文玲，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。好。松饼。怎么没有奶油？还有 cheese， 还有胡椒粉。吃松饼配胡椒粉？我口味独特，不行吗？我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese、番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。好，你在干嘛？我在替今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱了。怎么可能那么多？让我看看。哎哎，胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然了，我们是按小时收费，不是按次数收费的，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，怎么在这儿啊？肚子饿了，想吃点东西。嗯，别吃了，有好玩的。来，维林，快点。